السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد معزز ومحترم ناظرين آج کی اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے موت سے بھاگنے والوں کا ایک قرآنی قصہ بیان کر رہے ہیں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں بیان کیا کہ ایک علاقے میں ایک بستی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہا کرتے تھے لیکن جنگ کے میدان میں قتل کیے جانے کے ڈر یا وبائی بیماری میں تعاون میں مر جانے کے خوف سے ان لوگوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور کسی دوسرے علاقے کی طرف نکل گئے اللہ نے کہا الم ترا الدین اخارا جو من دیا رحم محم الوف ان حیدر البود کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے علاقے سے اپنے گھروں سے نکل گئے وہ ہم الوف ان ہزاروں کی تعداد میں تھے کیوں نکلے وہ حد ارل موت موت کے ڈر اور خوف سے لیکن کیا ہوا فقال الحم اللہ موت اللہ نے ان لوگوں سے کہا مر جاؤ یعنی راستے میں ہی اللہ نے ان لوگوں پر ان تمام انسانوں پر موت تاری کر دیا تم ماہیا ہو پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا ان اللہ لدو فضل الناس اور اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ ذکر کیا کہ بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر اپنا فضل نازل کرتا والا کن اکثر الناس لا يشکرون لیکن اکثر لوگ اس اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے معصص و محترم ناظرین اس آیت سے یہ اس واقعے سے تین اہم بنیادی پیغام مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے سب سے پہلا پیغام یہ کہ موت کے ڈر سے اللہ کی پکڑ سے اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر سے آپ بھاگ نہیں سکتے آپ کہیں بھی رہیں موت آپ کو آئے گی موت کا ٹائم ہو گیا ہے تو وہ آپ کو آ کر رہے گی چاہے آپ اپنے علاقے میں رہیں یا کہیں اور نکل کر چلے جائیں دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم سبھی کو آخر میں پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے کوئی اور راستہ نہیں اس کے سوا کوئی اور مقام نہیں اس کے سوا تمام لوگوں کو پلٹ کر آخری مرجا اور آخری ٹھکانہ جو لوگوں کا بننے والا ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے اسی لیے ہم کسی کے انتقال کے وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو دوسرا اہم پیغام جو اس واقعے کے حوالے سے وہ یہ کہ ہم سبھی کو اخیر میں پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے تیسرا اور آخری پیغام جو اس واقعے کے حوالے سے آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ جب چاہے جس طریقے سے چاہے کسی مردے کو زندہ کر دے اور اسی لیے جب پوری کائنات مر جائے گی قیامت آ جائے گی تمام انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا تو اللہ کے حکم سے ان سبھی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اسی لیے اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے بعض بادل موت کا عقیدہ یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا جو کام اللہ رب العالمین کرے گا جیسا کہ اس نے اس واقعے میں مثال دیا پہلے اللہ نے ان لوگوں کو موت دے دی اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو زندہ کیا تو محترم ناظرین معذ سامعین ہم سبھی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ موت کو یاد کرتے رہیں موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کریں اپنا آخری انجام یاد رکھیں اور ہمیشہ اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اپنے عمل کا حساب دینا ہے اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے اور موت کے بعد کی زندگی کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ